今天又来给大家说八爪鱼了，杀八爪鱼啊，就是沙漠玫瑰呗。我是在二一年的时候啊，二一年，然后把一个沙漠玫瑰底部切平了，然后切平以后呢，找一个泡沫，把那个平面放到泡沫上，然后埋到土里，让它长根。然后根呢，由于泡沫阻挡，它会斜着生长，长成一个八爪根，就是它的根，哎，像个八爪鱼的根一样，这样去，哎，长出来以后呢，非常漂亮。啊、呃，现在啥样子啊？现在就是这个样子啊，蜘蛛长得非常的好，你看也在开花。啊，一直在开啊！沙漠玫瑰是一种四季开花的植物，我这个呢是重瓣的，是一个，呃，一个深红的颜色，开败的时候才是紫颜色，开花非常漂亮。先来给大家看一下根部吧，你看，它根部的根啊，两年多了啊，快三年的时间，你看长得比较粗啊，泡沫板也在。然后呢，长到几根根我没去刨出来看哈，等它长得足够大了，根系长满了，或者是我想要去换盆的时候再给大家看一下吧。但是呢，这就是那一颗，能看出来是吧？底部平面，然后有多条根啊，在一个泡沫板上，它非常的好养。有好多花友说，夏季养啥呀？沙漠玫瑰啊，它不怕热，温度越高，长势越好。只要温度不低于十度，它就不会出问题；温度低于零度就会冻死。温度持续在十五度以上，保证光照时间不少于四个小时，啊，然后呢？浇水的话是干透，及时浇水就行了。捏着主干软了再浇水也不会出问题。这样养着就能够保证它持续开花。肥料的话，一个月左右给它补充一次，用高林的花多多二号就可以了。这样呢就能够持续长、持续开啊，非常好养的一款四季开花的植物。但是要求温度不能低，北方地区在室内养可以，但是在室外必然会冻死。到了冬季一定要入室。嗯、呃，如果说你也想做沙漠玫瑰、八爪鱼的话，也可以去尝试一下。但是呢，这种成功率相对会比较低，因为它的根不一定长几条啊，有可能长个五六条啊，有可能呢，甚至只长一两条根啊。我这个四周都有根啊，我看着应该也不少。等下次到时候刨出来给大家看一下吧。啊，如果说你想要开花植物的话，选沙漠玫瑰，品种花色非常多，有单瓣的，有重瓣的啊。我这个呢啊，它是嫁接的啊，你也可以去选择去嫁接的，价格也不会贵。现在沙漠玫瑰相对是比较便宜的，喜欢的可以入手一下了。